habitué à porter des vêtements de la marque Dior, Meghan et Harry auraient été en discussion avec la célèbre marque pour la signature d'un contrat. Le site américain Page 6 se révèle des informations à ce sujet. Ce 19 juin, The Mirror affirmait que Meghan Markle et le prince Harry s'apprêtaient à signer un juteux contrat avec la marque Dior. Après Nathalie Portman, Rihanna, Jennifer Lawrence, Bella Hadid ou encore Marion Cotillard, la marque de haute couture est sans cesse à la recherche de personnalités pouvant incarner l'élégance à la française. Depuis quelques temps, des rumeurs faisaient état d'un contrat en préparation avec Meghan et Harry, qui cherchent, quant à eux, à maintenir leur niveau de vie à Los Angeles. En effet, depuis leur départ de Londres en 2020, le couple a dû renoncer au soutien financier de la famille royale britannique. Depuis, c'est grâce à des contrats avec Netflix et Spotify qu'ils parviennent à gagner de l'argent en vendant notamment la série documentaire Harry et Meghan mais aussi le podcast Archetype. Le site américain Page 6 annonce d'ailleurs la fin du contrat à 20 millions d'euros signé avec Spotify. Un coup dur pour les parents d'Archie et de Lily Bay. A découvrir aussi Expert in Money, Life People Age de 5080 Harry ne for a big surprise this year. Expert in Money, Life Bar Vertical Sponsoris et Sponsoris et les Arnaud Moret par Taboula par Taboula un contrat avec la marque Dior aurait permis de pallier la fin du contrat avec la plateforme de streaming. Sauf que Page 6 affirme qu'il n'en est rien. Meghan Markle et le prince Harry n'auraient pas signé de contrat avec la célèbre marque. Selon le journal britannique The Telegraph, une source de Dior assure que les responsables de la marque ne sont pas satisfaits de la tournure des échanges. L'ex-couple royal serait donc passé à côté d'un contrat à plusieurs millions d'euros. Le dernier contrat Dior signé avec Johnny Depp a permis à l'acteur d'empocher la coquette somme de 20 millions d'euros. En 2014, Jennifer Lawrence, la star hollywoodienne du blockbuster Hunger Games, avait conclu un contrat estimé entre 15 et 20 millions d'euros. Une marque omniprésente chez Meghan et Harry Si Meghan et Harry n'ont pas signé de contrat avec Dior, ils restent néanmoins très attachés à la marque depuis plusieurs années. En 2018, à l'occasion de son mariage, Meghan Markle avait été maquillée par la marque. La même année, la jeune femme avait opté pour une robe bleu marine Dior lors d'un événement de la Royal Air Force. Un an plus tard, à l'occasion d'un déplacement au Maroc, c'est en robe Dior de couleur crème que la duchesse de Sussex était apparue enceinte. Plus récemment, en 2022, Meghan Markle portait un chapeau Stephen Jones pour Dior lors des funérailles de la reine Elizabeth II. Lire la suite I think you gotta let me know, sit down, sit down.